स्ट्रंगफी তার ফার্স্ট ডে ক্লাস কিন্তু ফয়েড করে দিয়েছি সেখানে সম্পূর্ণ অ্যানালাইজ করে দিয়েছি আশা করি যারা ভিডিওটা দেখেছো বা যারা ক্লাসটি দেখেছো ভীষণভাবে তোমার উপকৃত হয়েছো আমি আশাবাদী এটুকু যে তোমরা দেখলে তোমাদের কোনো রকম কোনো ডাউট থাকবে না আজকের ভিডিওর মাধ্যমে তার পরবর্তী অংশ যতটা সম্ভব আজকের ভিডিওতে কভার করে দেবো বা সেই ক্লাসের মাধ্যমে সেটা প্রোভাইড করে দেবো সম্পূর্ণ ডিটেলসের ব্যাখ্যা সব এর পাশাপাশি এস এক্সিউ এম সিকিউ গ্রামার তোমরা কীভাবে কী করবে তার সম্পূর্ণ ডিটেলসের মধ্যে বলে দেবো আর এইভাবে তোমাদের রেগুলার ফলো করে থাকো তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষা সেখানে কিন্তু তোমার ভীষণভাবে উপকার পাসবে আর যদি অন্যান্য ভিডিও কেউ দেখে না থাকো যারা ফার্স্ট টাইম চ্যানেলে ভিজিট করেছো প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো দেখে নাও আর বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করে দাও একটাই রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করো যাতে তারাও ভিডিও দেখতে পারে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বন্ধু অঙ্ক রাখবে এই ধরনের অথেন্টিক ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য সো ডোন্ট ওয়েস্ট ওর টাইম লেটস আগে তোমাদেরকে একটা কথাই বলবো যারা পিভিএস ক্লাস দেখো নি পিভিএস ক্লাসটা দেখে নাও কারণ ডে ওয়ান যদি না দেখো বা এর আগের ক্লাসটা যদি না দেখো তাহলে তোমরা কিন্তু এই ক্লাসটা কিছুই বুঝতে পারবে না কারণ এটা একটা অটোবায়োগ্রাফি স্টেপ বাই স্টেপ সব ধাপে ধাপে যে ঘটনাক্রম সেটা এগিয়ে চলেছে সো তোমরা অবশ্যই পিভিএস ক্লাসটা দেখে আসো তারপর এই ক্লাসটা দেখো আশা করি তোমাদের হেল্প হবে সো পিভিএস পার্টে আমরা যতদূর করেছিলাম পিভিএস পার্টে কোন সময় খাচ্ছে কোথায় খাচ্ছে এবং বাড়ির পরিচয় এবং চাহেলুর সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিচ্ছে তারপরে আমরা চলে আসছি ওনার যে লোকালিটি সেই লোকালিটির বর্ণনায় চলে আসছি উনি যে বর্ণনাটা করছেন আর সম্পূর্ণ যে বর্ণনাটাটা কিন্তু যারা ফার্স্ট দেখছো তারা জানবে বা যারা আগে ক্লাস দেখেছো তাদের অবশ্যই অবগত রয়েছো তোমরা যেটা হচ্ছে তার অটোবায়োগ্রাফি কার অটোগ্রাফি আমাদের ডক্টর এপিজি আব্দুল কালাম ওনার অটোবায়োগ্রাফি কিন্তু এটি সো দেখো আজকে ক্লাস শুরু হচ্ছে দ্য সিভা টেম্পেল হুইচ মেট রামেশ্রম সো ফেমাস টু পিল গ্রিমস ওয়াচ অ্যাবাউট আ টেন মিনিট ওয়াক ফ্রম আওয়ার হাউস সো রামেশ্রম যে জায়গাটি যেখানে ওনাদের আইল্যান্ড টাউ আইল্যান্ড সিটি ছিল আইল্যান্ড টাউন দ্বীপের শহর সেখানে শিবা টেম্পেল বলে একটি শিবা মন্দির ছিল শিবের মন্দির হুইস মেট রামেশ্রম যেটা কিনা রামেশ্রমকে সো ফেমাস খুবই বিখ্যাত করে তুলেছিল কাদের কাছে টু পিলগ্রিমস অর্থাৎ যে সমস্ত তীর্থযাত্রীরা আছে তো সেই তীর্থযাত্রীদের কাছে যারা পিলগ্রিমস যারা হিন্দু তীর্থযাত্রী যারা সেখানে যায় শিবা টেম্পেলে তো সেই শিবা টেম্পেলটার জন্য কিন্তু সেই জায়গাটিকে বা সেই রামেশ্রমে যে হিন্দুরা আছে বা যারা সেখানে যায় তীর্থস্থানে সেই তীর্থযাত্রীদের কাছে এটা কিন্তু খুবই ফেমাস বা সুপরিচিত বা বিখ্যাত ছিল আর যেটি কি না ওয়াজ অ্যাবাউট টেন মিনিট ওয়াক ফ্রম আওয়ার হাউস এবং যার দূরত্বটা ছিল দশ মিনিট পায়ে হেঁটে আমাদের বাড়ির থেকে অর্থাৎ কালাম বলছেন ওনাদের বাড়ির থেকে পায়ে হেঁটে দশ মিনিট দূরত্বে ছিল ওকে নেক্সট দেখো আওয়ার লোকালিটি ওয়াজ প্রিডমিনেন্টলি মুসলিম সো আমাদের যে লোকালিটি অর্থাৎ আমাদের যে এলাকাটা সেটা কি ছিল প্রিডমিনেন্ট মধ্যে প্রধানত বেশিরভাগ সেখানে কারা বসবাস করতেন মুসলিম সম্প্রদায় অর্থাৎ সবই ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে বসবাস করতেন আমাদের এলাকায় বাট দেয়ার ওয়ার কোয়াইট আ লট অফ হিন্দু ফ্যামিলিস টু লিভিং অ্যামিকেবলি উইথ অ্যামিকেবলি উইথ দেয়ার মুসলিম নেইবার্স ওকে সো বাট দেয়ার ওয়ার আ কোয়াইট আ লট অর্থাৎ অনেক সংখ্যক হিন্দু পরিবার ফ্যামিলিস বসবাস করতেন অ্যামিকেবলি মানে ফ্রেন্ডলি অ্যামিকেবলি মিনস ফ্রেন্ডলি অর্থাৎ কারোর সঙ্গে কোনো রকম কোনো ঝামেলা নয় বন্ধুত্ব সম্পন্ন বা সম্প্রীতি বোঝাই রেখে সবার সঙ্গে সম্প্রীতি বোঝাই রেখে তার সঙ্গে বসবাস করতেন কাদের সঙ্গে উইথ দেয়ার মুসলিম নেইবার্স অর্থাৎ তাদের যে মুসলিম প্রতিবেশী মুসলিম যে সমস্ত প্রতিবেশীরা ছিলেন ওনাদের সঙ্গে বা ইসলাম সম্প্রদায় যারা সঙ্গে বসবাস করতেন যেখানে বেশিরভাগটাই ওনারা ছিলেন তাদের সঙ্গে যে হিন্দু পরিবারগুলো ছিল তারা কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সেখানে বসবাস করতেন আশা করি বুঝতে পারছো সো দেয়ার ওয়াজ আ ভেরি ওল্ড মস্ক ইন আওয়ার লোকালিটি হোয়ার মাই ফাদার ও টেক মি ফর ইভিনিং পেয়ার্স এবং দেয়ার ওয়াজ এবং সেই রামেশ্বরমে ছিল একটি ওল্ড মস একটা পুরনো একটা মসজিদ ছিল কোথায় ইন আওয়ার লোকালিটি অর্থাৎ আমাদের যে লোকালিটি মানে অর্থাৎ রামেশ্বরমের কথাই বলা হচ্ছে একবার বুঝতে পারছো সো সেখানে যে লোকালিটি সেই এলাকায় একটা পুরনো মস মসজিদ ছিল হোয়ার মাই ফাদার যেখানে আমার বাবা ও টেক মি ফর ইভিনিং পেয়ার যেখানে আমাকে নিয়ে যেতেন আমাকে বলতে কালাম নিজে বলছেন ওনাকে নিয়ে যেতেন কিসের জন্য ফর ইভিনিং পেয়ার অর্থাৎ সন্ধ্যাকালীন যে প্রার্থনা বা নামাজ যেটাকে বলা হয় 
তো তার জন্যই কিন্তু সেখানে নিয়ে যাওয়া হতো ওকে বুঝতে পারছো ইভিনিং নাম ইভিনিং যে প্রেয়ার বা ইভিনিং নামাজের কথা এখানে মেনশন করা হচ্ছে সন্ধ্যাকালীন যে নামাজের জন্য সেখানে তার বাবা তাকে কিন্তু রেগুলারলি নিয়ে যেতেন হ্যাঁ ওখানে বস তারপরে দেখো আই হ্যাড নট দ্য ফেন্টেস্ট আইডিয়া অব দ্য মিনিং অব দ্য অ্যারাবিক পেয়ার চ্যান্টেড সো আই হ্যাড নট আমার ছিল না ফেন্টেস্ট মানে একদম সামান্য পরিমাণে যদি বলো সে সামান্যতম বা একদম যে বেসিক যে কনসেপশন বা একদম হালকা মাত্র বা সামান্য বিন্দুমাত্র কোনো আইডিয়া বা ধারণা ছিল না অব দ্য মিনিং অব অ্যারাবিক পেয়ার এই যে আরবি যে পেয়ার যা চ্যান্ট করা যা মন্ত্র করা হচ্ছে যেটা বা যারা উচ্চারণ করা হয় সো সেই প্রেয়ারের যে অর্থ তার সম্পর্কে আমার একটু বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা বা কনসেপ্ট ছিল না আই ওয়াজ টোটালি কনভিন্স কিন্তু বাট আই ওয়াজ টোটালি কনভিন্স দ্যাট দের ইজ গড কিন্তু এটাই বিশ্বাস করলাম টোটালি সম্পূর্ণভাবে কনভিন্স মানে দৃঢ় বিশ্বাস দ্যাট আমি এটা দৃঢ় বিশ্বাস আমার ছিল কি ছিল দ্যাট যে দে মিনস এই পেয়ারের কথা বলা হচ্ছে এই পেয়ার চলে যাচ্ছে কোথায় রিজ দ্য গড অর্থাৎ এই পেয়ার পৌঁছে যাচ্ছে ঈশ্বরের কাছে বা আল্লাহর কাছে সেটি আমি জানতাম এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাট এর যে অর্থ সেটা আমি জানতাম না বাট আমার এটুকু বিশ্বাস ছিল যেটা ঈশ্বরের কাছে বা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে হোয়েন মাই ফাদার কেম আউট অফ দ্য মস্ক আফটার দ্য পেয়ার পিপুল অফ ডিফারেন্ট পিপুল অফ ডিফারেন্ট রিলিজিয়ান্স উড বি সিটিং আউটসাইড ওয়েটিং ফর হিম সো হোয়েন মাই ফাদার কেম আউট যখন আমার বাবা ওই মস মসজিদের থেকে পেয়ারের পর বেরিয়ে আসতেন বা বেরিয়ে আসতেন পেয়ারের পরে পিপল অফ ডিফারেন্ট রিলিজিয়ান্স বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ডিফারেন্ট রিলিজিয়ান্স বিভিন্ন ধর্মের মানুষ উড বি সিটিং আউটসাইড এবং সেখানে সিটিং বসে থাকতেন আউটসাইড বাইরে ওয়েট করে কার জন্য ওয়েটিং ফর হিম আমার বাবার জন্য অপেক্ষা করতেন কেন অপেক্ষা করতেন কী জন্য করতেন সেটা আমার পরে দেখছি তো কোনো রকম প্রবলেম হলে শারীরিক সমস্যা হলে সেখানে কিন্তু কোনো রকম ঝাড়পোক টাইপের যেটা বলা হয় সেটা প্রোভাইড করা হয় করতেন তিনি সো মেনি অফ দেম অফার বাউলস অফ ওয়াটার টু মাই ফাদার এবং যারা অপেক্ষা করতেন ম্যানি অফ দেম তাদের মধ্যে অনেকেই কি করতে আসতেন বাবাকে দিতেন বলস মিনস হচ্ছে এখানে একটা বাটি টাইপের বুঝতে পারছো বাটি ছোটো বাটি তাতে জল থাকতো সেই জলটা বাটি সহ জলটি বাবাকে দিতেন হু ডিপ হিস ফিঙ্গার টিপস ইন দেম এবং যিনি কি করতেন উনি তখন ওই ওনার মধ্যে সেই বাটির মধ্যে হিস ফিঙ্গার টিপ অর্থাৎ আঙুলের যে ডগা বলি বা আঙুলের মাথাটি সেই জলের মধ্যে দিয়ে দিতেন অ্যান্ড সে আ পেয়ার এবং তারপরে তিনি কি করতেন সেখানে সেই জলের বাটিতে তিনি কিছু মন্ত্র বলে দিতেন যেটা একটা বললাম তোমাদেরকে ওকে দিস ওয়াটার ওয়াজ দেন ক্যারিট হোম ফর ইনভ্যালিড তারপরে সেই যে জলটিকে উনি মন্ত্র পড়ে দিলেন সেই মন্ত্র পড়া জলটিকে ক্যারিট হোম বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হতো নিয়ে যেতেন আর কি সে সমস্ত ব্যক্তিরা যে সমস্ত ব্যক্তিরা ওয়েট করতেন কিসের জন্য ফর ইনভ্যালিড অর্থাৎ যে সমস্ত অক্ষম ব্যক্তি বা শারীরিক অসুস্থ ব্যক্তি যারা রয়েছেন সে তাদের জন্য সেই জলটি নিয়ে যেতেন বাড়িতে এবং সেই জলটি ব্যবহার করার ফলে তারা হয় সুস্থ হয়ে যেত এই বিশ্বাসটার ওপরে নির্ভর করেই কিন্তু মানুষ সেখানে অপেক্ষা করতেন সো ন্যাচারালি আই অলসো রিমেম্বার পিপুল ভিজিটিং আওয়ার হোম কারণ এখানে আমরা বুঝতে পারছি কারণ সেই জলের কাজ হতো সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি সো আই অলসো রিমেম্বার আমি এটাও এছাড়া মনে করতে পারি অলসো মানে এছাড়াও রিমেম্বার স্মরণ করতে পারি পিপুল ভিজিটিং আওয়ার হোম আমাদের বাড়িতে আসতো টু অফার থ্যাংকস আফটার বিং কিওর অর্থাৎ যেই জলটা নিয়ে যাওয়ার পরে যখন তারা সুস্থ হয়ে যেত সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু সমস্ত মানুষেরা আমাদের বাড়িতে আসতেন টু অফার থ্যাংকস জাস্ট আমার বাবাকে একটু ধন্যবাদ জানাতে যে আফটার বিং কিওর অর্থাৎ সুস্থ হয়ে যাওয়া বিং মানে হওয়া কিওর মানে সুস্থ অর্থাৎ সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে তারা ধন্যবাদ জানাতে বাড়িতে আসতেন ফাদার অলওয়েজ স্মাইল এবং আমার বাবা সবসময় স্মাইল হাসতেন অ্যান্ড আক্স দেম টু থ্যাঙ্ক আল্লাহ দ্য মার্সিফুল সো এবং তারপরে তিনি হাসতেন এবং হাসতে হাসতে উনি কী বলতেন তাদেরকে বলতেন সে এই ধন্যবাদটা আমাকে দিতে হবে না এই ধন্যবাদটা কাকে দিন আল্লাহকে দিন এই দয়ালু অর্থাৎ মার্সিফুল যিনি দয়া শীল দয়ালু আল্লাহকে এই থ্যাংকটা ধন্যবাদটা জানান উনি সব কিছু প্রদান করছে ওনার জন্যই আমি তোমাদের কাছে এটা করছি এবং এই যে বিষয়টি যে এই যে ওয়াটারের মধ্যে প্রে করে দিচ্ছে প্রে প্রার্থনা করে দিচ্ছে তারপরে মানুষ সুস্থ হয়ে যাচ্ছে এটা কতটা গ্রান্টেড বা কতটা ইম্পর্টেন্স রয়েছে এটার এবং সেই জিনিসটা আমরা একটু পরে জানতে পারব কারণ এটা যে সম্পূর্ণটাই বিলিপের উপরে বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করছে সেটা কিন্তু পরে আমরা জানতে পারছি ঠিক আছে তা সেটা তোমাদের অতটা ডিপলি যে লাভ নেই আমি পরে তোমাদেরকে ডিটেলসে বলে দিচ্ছি আরও আরও যখন আমরা গল্পটা এগোবে যেন আটো বাড়িটা এগোবে সেখানে কিন্তু আমার ডিটেলসে জানতে পারবো যেটা সম্পূর্ণটাই কি
नेक्स्ट द हाई प्रिस्ट अब रामेश्वरम टेम्पल फक्षी लक्ष्मण शास्त्री वाज अ भेरि क्लोज एखे क्लोज फ्रेंड अब माइ फादार्स सो हाई प्रिस रामेश्वरम टेम्पल रामेश्वरम जो मंदिर छो से ही मंदिर जे हाई प्रिस्ट अर्थात प्रधान जे पुरोहित ठीक है जो प्रधान पुरोहित जर नाम कि बला हेखने जर नाम हम प्रकृति लाखवान शास्त्री ठीक है सो ओनार जे फकसिल शास्त्री उन्नी हम खूब घनी बंधु छें बाबा क्या बोलान कलम वही दूटी व्यक्ति के लिए क्योंकि अनेक स्थिति वनार रही है शैशव से बार बार उल्लेख कर सो ओन अब द मोस्ट भिविन मेमोरिज अब माइ आर्लि चाइल्डहुड इज अब द टू मैं अर्थात बोलिए हमारे शैशव शैशवर जो गुरुत्वपूर्ण स्मृतिगुलो रही है तर मध्य अन एक स्थिति क्योंकि दुई व्यक्ति के लिए ठीक है आर्लि चाइल्डहुड से शैशव जे प्रथम दिखे जो समस्त स्मृतिगुलो रही है तर मध्य क्योंकि दुई व्यक्ति के लिए क्यों खुबी गुरुतपूर्ण हमारे जीवने क्योंकि प्रभावित कर सो इच इन ट्रेडिशनल एटर डिसकसिंग स्पिरिचुअल मैटर और बुझते ऑन अब द मोस्ट भिविड मेमोरिज तेर जो समस्त गुरुतपूर्ण मेमोरिगल स्मृतिगुलो रही है से स्तिगुलर मध्य शैशवर जो अति स्पष्ट स्थिति तरह मध्य क्योंकि दु जन व्यक्ति के लिए क्योंकि स्थिति रही है से मध्य स्पष्ट रही है तैना इज इन ट्रेडिशनल एटर एटर मीस हम पोशाक निजे जे जार पोशाक पड़े जे दोजन के दोटो आलदा धर्म प्रतिनिधि हिसाब से तुम धरा हे बुझते हैं जो ट्रेडिशनल एटर जो प्रथागत जो पोशाक जो हिंदू से हिंदू पोशाक इसलम से इसलम पोशाक पड़े तरह जो ट्रेडिशनल पोशाक से पढ़ एंड डिसकसिंग स्पिरिचुअल मैटर एवं आलोचना कर डिसकसिंग कर आलोचना कर स्पिरिचुअल मैटर अर्थात आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो मैटर आध्यात्मिक जो विषय से ही आध्यात्मिक विषय ने तरा आलोचना करें धर्म थकते सैकोलजी थकते स्पिरिचुअल मैटर थकते समस्त किचू नहीं क्योंकि आलोचना कर वेन आई वज ओल्ड एंड आप टू आक्स कोश्चन आई आक्स माइ फादार अबाउट द रिलिभेंस अफ प्रेयर एंड हुएन आई ओल्ड एंड अर्थात नैचरलि जो तर कोश्चन करार मत बस हो बोझार मत क्षमता हो तक जिज्ञासा करें बाबा के अबाउट द रिलिभेंस अफ प्रेयर अर्थात प्रेयर जो रिलिभेंस प्रेयर जो प्रासंगिकता यूजफुलनेस इन लाइफ लाइफर मध्य जे कत गुरुत्व से ही विषय जिज्ञासा कर जे जिज्ञासा कर माइ फादार टोल्ड मी और बाबा तक हमको देर वज नाथिंग मिस्ट्रिया अबाउट द प्रेयर एने कि देर वज नाथिंग मिस्ट्रिया अर्थात ये प्रेयर ये प्रेयर नहीं प्रेयर मध्य को स्ट्रेज मिस्ट्रिया मीस हम एक आश्चर्य रहस्यमय कि लुकिए नहीं नर्माल जा बाट रेदार प्रेयर मेड पसिबल आ कम्यूनियन अब स्पीड विटुईन पीपल कंतु जेखने नर्माल एक विभिन्न रकम बोली दोटो मानुष तीन जो आलदा आलदा मानुष प्रत्येक आत्ता प्रत्येक मन दिक्कत प्रत्येक दृष्टि दिक्कत सकले सवार सब आलदा एक एक जन आलदा सम्पूर्ण व्यक्ति से सवार जो व्यक्ति सत्ता बोलो सवार पार्सनिटी बोलो सवार इूनिक थे से दाड़ी थे जदि प्रार्थनाटा करी पेयर करी पेयर मध्य कि हे समस्त व्यक्ति जो आत्ता स्पीड आत्मार मध्य क्योंकि कम्यूनल अर्थात संजोग तैयारी जा भाव आदान प्रदान घटे कीसर माध्यम से शुदुम्र सम्भव हे प्रेयर माध्यम जो क्यों प्रेयर कर प्रेयरटाई ताके से विभिन्न मानुषर मध्य एक आत्मार जो मिलन बोलते बो आत्मार भावर जो मिलन से सम्पन्न कर दे प्रेयर प्रेयर से कख पसिबल ना से क्या बनार बाबा और हुएन यू प्रे जो तुम प्रे कर जो तुम प्रार्थना कर तक कि हि से यू ट्रांसेंट योर बडी अर्थात तुम्हें तक कि यू ट्रांसेंट योर बडी एंड बिकाम अ पार्ट अफ द कसमस हुईज नोज नो डिविशन अफ ओल्थ एज कस्ट और क्रेट सो यू ट्रांसेंट योर बडी तक ये ट्रांसेंट मैं कोचुके अति कम जरा को सीमाना थे ना जो एक कोचु बियड रही है जार ओपारे जावा जाए लिमिटेशन थे जो से लिमिटेशन के तुम क्रस कर चले जाए अर्थात तुम्हार देहर बहरे तुम बैरिए जा शुदुम्र जो हिंसा मारामारी समस्त किसान थकबे ना तो यू ट्रांसेंट योर बडी तुम्हें तक तुम्हार देह जो रही है देह के तुम अतिक्रम कर चले जाए देहर बहरे चले जाए जे कि तुम्हारे सीमाना आज मैं नर्माल तुम्हारे सीमाना जे से जे एकाकृत्य थको तरह जो सीमाना से सीमाना के मैं देहर जो स्वाभाविक सीमाना बोलते अतिक्रम कर 
পেরিয়ে যেয়ে বিকাম আ পার্ট অফ দ্য কসমোস এবং তুমি কি হবে সে কসমোস সে মহা জাগতিক বিশ্বের একটা পার্ট অংশ তে তুমি রূপান্তরিত হবে বা সেই একটা মহা জাগতিক যে রূপ তার সঙ্গে তুমি মিলে মিশে যাবে এন্ড যেখানে কি থাকে না হুইচ নো স্নো ডিভিশন যেখানে থাকে না তোমার যে বিশ্বের মধ্যে যেখানে মহাবিশ্বের আধ্যাত্মিক বিশ্ব বা যেখানে কসমোসের মধ্যে কী থাকে না ডিভিশন অফ ওয়েলথ অর্থাৎ সম্পত্তি ধনী দরিদ্র এর কোনো ভেদাভেদ থাকে না ও এস থাকে না বয়সের কোনো বাধা থাকে না ছোটো বড় বয়স্ক এরকম কোনো বাধা থাকবে না একদম ডিভিশন থাকবে না বয়সের কোনো ডিভিশন থাকবে না ধনী দরিদ্র বা সম্পত্তির কোনো ডিভিশন থাকবে না কাস্ট কোনো জাতির কোনো সেখানে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না জাতিগতভাবে কোনো বিভেদ থাকবে না ক্রেট কোনো ক্রেট এখানে কোনো ধর্মগত যে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন কোনো রকম ধর্মের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না তাহলে সেইগুলো পসিবল হবে কিসের দ্বারা এই প্রেয়ারের দ্বারা তাহলে ইনি কিন্তু ফার্স্টে বলছেন যে প্রেয়ারে কোনো স্ট্রেঞ্জ কিছু নেই মিস্ট্রিয়াস কিছু নেই বাট না থাকার সত্ত্বেও কিন্তু সেই প্রেয়ারটা দ্বারা এত কিছু সম্ভব হতে পারে সেটাই কিন্তু উনি এখানে ব্যক্ত করছেন ওকে তো পরে পাটে আমরা আরও কিছু কভার করব সো আজকের সেকেন্ড ডের যে টেক্স এক্সপ্লেন অ্যালাইস বলতে পারো সেটা আজকে এখানেই এন্ড হচ্ছে এবং এরপরে আমরা কোশ্চেন কিছু দেখবো এর পরে দিন আমরা বাকিটা কভার করার চেষ্টা করব ওকে আর যদি তোমাদের কঠিন লাগে তোমরা বারবার ভিডিওটাকে পজ করে করে ব্যাক করে করে দেখো বারবার দেখার চেষ্টা করো একটু নতুন নতুন ওয়ার্ড থাকতে পারে তোমাদের কাছে আনন্দ থাকতে পারে সো তোমরা বারবার রিপিট করে ক্লাসটা দেখো আশা করি দু তিনবার দেখলে তোমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে ওকে সো এবার দেখো এস এ কিউর ব্যাপার তোমাদেরকে বলেছি এস এ কিউ তোমাদের ডাব অ্যান্ড দত্তের সলিউশন প্রোভাইড করে দিচ্ছি আর গ্রামারটা একটু দেখে নাও গ্রামার এখানে তোমরা কী করছো এখান থেকে দাঁড়াও ফার্স্ট থেকে দেখে আসি এখান থেকে এই পর্যন্ত কমপ্লেক্স করবে সি এস লিখে রাখো কমপ্লেক্স এখান থেকে পিডোমিনি মুসলিম মুসলিম তোলা এ পিডোমিনি তোলা দাগ দাও এটা নাউন করতে হবে দেয়ার থেকে পেয়ার পর্যন্ত সিম্পল কমপ্লেক্স করবে তারপরে ম্যানি অফ দেম থেকে ফাদার এটা ভয়েস চেঞ্জ করবে দিস ওয়াটার থেকে ভয়েস চেঞ্জ অ্যান্ড কম ভয়েস চেঞ্জ করছো এখান থেকে এটা ভয়েস চেঞ্জ করবে এখান থেকে এটা ভয়েস চেঞ্জ করবে ঠিক আছে সো এইটা এই পার্টটা বাদ দিয়ে দাও দিয়ে এখান থেকে ফাদার ফাদার আক্স দেম টু থ্যাঙ্ক আল্লাহ দ্য মেরসিফুল এটা করবে ওকে তারপরে এখান থেকে এই পর্যন্ত তোমরা ডিগ্রি করছো ডিগ্রি অর সিম্পল সেন্টেন্স ওকে তারপরে তোমাদের এই যে পার্টটা দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে এই পর্যন্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করবে আপাতত এগুলোই করো আর তারপরে আমি তোমাদেরকে ডাপান দত্ত সলিউশন প্রোভাইড করবো বা যে কোনো প্র্যাকটিস সেট টেস্ট পেপার সলিউশন থেকে এ টু জেড সলিউশন সব প্রোভাইড করে দেবো চাইলে রায় মার্টিনও প্রোভাইড করে দেবো তো সেগুলো দেখে নিলে তোমরা অবশ্যই হেল্প পাবে এবার দেখো এম সি কিউ আনসার তোমরা দেওয়ার চেষ্টা করো প্রথমে যে এম সি কিউটা রয়েছে দ্য হাই প্রিস্ট অফ রামেশ্রম টেম্পেল ওয়াচ রামেশ্রম টেম্পেলের হাই প্রিস যিনি ছিলেন ভেরি ক্লোজ কালামস ফাদার ক্লোজ কালা আব্দুল কালামস ফ্রেন্ড অ্যান্ড নেইবার্স কালামস কালাম অবশ্যই সঠিক আনসার কোনটাই যাবে এ দেখ বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তারপরে জয়নুল আব্দিন অ্যান্ড পক্সিলাক্ষণ শাস্ত্রী ওয়ার ফাউন্ড কি তাদের কেমনভাবে তাদের দেখা যেত ডিসকাচিং দ্য স্পিরিচুয়াল ম্যাটার আধ্যাত্মিক বিষয়ে তারা আলোচনা করতেন নেক্সট অ্যাকর্ডিং টু দ্য জয়নুল আব্দিন পেয়ার মেড আ পসিবল কমিউনিয়েন বিটুইন দ্য স্পিরিট অফ দ্য পিপল ওকে সো বুঝতেই পারছ আর এম সি কিউ সেটা আমি তোমাদের খুব শীঘ্রই প্রোভাইড করে দেবো ডিউরিং হিজ চাইল্ডহুড কালামস লাঞ্চ উড ইনক্লুড লাঞ্চে কী ছিল সেগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে আগের দিনে ক্লাসের মধ্যে এটা ছিল আগের ক্লাস অল অফ দেশ হয়ে যাবে আচ্ছা তারপর যেটা কোয়েশ্চেন আজকের মধ্যে যেটা রয়েছে দেখো রামেশ্বরম ইজ ফেমাস টু পিলগ্রি বিকজ অফ বিকজ অফ শিবা টেম্পেল শিবা টেম্পেল ওয়াজ অ্যাবাউট টেন মিনিট ওয়াক ফ্রম অ্যান্ড সিস্টার হাউস ফাইভ মিনিট টেন কিলোমিটার টেন মিনিট পায়ে হেঁটে টেন মিনিট ওকে কালামস লোকালিটি ওয়াজ প্রিডোমিনেটলি মুসলিম সো এইগুলো ছিল এম সিকিউ আর এম সিকিউ তারপরে এস একিউ যেটা বললাম এস একিউ তোমাদেরকে প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো যেভাবে প্রোভাইড করছি ঠিক সেইভাবে এস একিউ দিয়ে দেবো সমস্ত এস একিউ এখানে রয়ে দেখতে পাচ্ছ ডাপেন দত্তের এস একিউ সলিউশন দিয়ে দিলে আশা করি বাইরে তোমাদের কোশ্চেন আসার চান্স খুবই কম থাকবে সে থেকে তোমার প্র্যাকটিস করবে এবং কীভাবে আনসার লিখবে সেগুলো তোমাদেরকে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি যেভাবে সেভাবে তোমাদেরকে ক্লাস প্রোভাইড করে দেবো এই টেক্সটা কমপ্লিট হয়
আর বাকি ক্লাস যদি না দেখে থাকো পয়েন্ট অফ আর্ট দেখে নাও আর দি আইস আপিট সেটা হয়ে গেছে সেটাও দেখে নাও সম্পূর্ণ প্লে লিস্ট রয়েছে প্লে লিস্টে গিয়ে সম্পূর্ণ পেয়ে যায় বাই ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তো যা সম্পূর্ণভাবে দেখলে তোমরা এবার কমেন্ট করে জানাও এই ভিডিও তোমাদের কতটা কার্যকরী বা কতটা হেল্পফুল হবে যদি হেল্পফুল সত্যি হয়ে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও যাতে তাদের কাছে ভিডিওটা পৌঁছে যায় তারা অন্তত ক্লাসটা দেখুক দেখলে বুঝতে পারবে কেমনভাবে ক্লাস তোমাদের প্রভাইড করা হচ্ছে সো ক্লাসটা অন্তত তাদেরকে দেখার জন্য তাদের মধ্যে শেয়ার করে দাও আর যে ফার্স্ট টাইম দেখছো অবশ্যই এনকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক এবং তোমরাও কমেন্ট করে জানাও কেমন লেগেছে ক্লাসটি সো আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি পরবর্তী ভিডিও তোমাদের জন্য খুব শীঘ্রই আপলোড হবে বাই